അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി ബർക്കാത്തു കൂട്ടുകാരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ ദുവായും അതുപോലെ കുറച്ച് എക്സസൈസുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി നാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അറബിക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അസ്വദാക്ക എന്താണ് സ്വദാക്കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെങ്ങാത്തം കൂട്ടുകൂടൽ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ ധാരാളം കൂട്ടുകാർ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പാടി നോക്കാം ഹയ്യ ഹയ്യ അഹബാബി അഹ്ലൻ സഹ്ലൻ യാ ഇഹ്വാനി ഹയ്യ ഹയ്യ നൽ അബ്നജിരി ഹയ്യ ഹയ്യ അഹബാബി എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പാടിയേ ഹയ്യ ഹയ്യ യാ അഹബാബി അഹ്ലൻ സഹ്ലൻ യാ ഇഹ്വാനി ഹയ്യ ഹയ്യ നൽ അബ്നജിരി ഹയ്യ ഹയ്യ യാ അഹബാബി ഹയ്യ ഹയ്യ യാ അഹബാബി സ്നേഹിതന്മാരെ ഇഷ്ടക്കാരെ വരൂ അഹ്ലൻ സഹ്ലൻ സ്വാഗതം അഹ്ലൻ സഹ്ലൻ സ്വാഗതം യാ ഇഹ്വാനി കൂട്ടുകാരെ സഹോദരങ്ങളെ സ്വാഗതം ഹയ്യ ഹയ്യ നൽ അഭിനജിരി നമുക്ക് കളിക്കുകയും ഓടുകയും ചെയ്യാം ഹയ്യ ഹയ്യ യാ അഹബാബി കൂട്ടുകാരെ വരൂ നമുക്ക് ഓടുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ ഓടാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകൂടി ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ പാട്ട് ഇതെല്ലാവരും പാടി നന്നായി വായിച്ച് പാടി പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കും പെങ്ങന്മാർക്കുമൊക്കെ പാടിക്കൊടുക്കണം കൂട്ടുകാർക്കും നന്നായി പാടിക്കൊടുക്കണം എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുമല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇനി ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഒരു വീടും ആ വീടിൻ്റെ കോലായിലും മുറ്റത്തുമായി കുറേ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ആരൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ അറബിയിൽ എന്താണ് പറയുക എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈ എജിലിസ് അലൽ കുസി ആരാണ് കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് ഒരു വലിയുപ്പ അല്ലേ വലിയുപ്പാക്ക് അറബിയിൽ എന്താ പറയുക ജദ്ദുൻ അപ്പോൾ ജദ്ദാണ് കസേരയിൽ ഇരുന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൈ അക്കു മുഫി ബാഹത്തിൽ ബൈത്തി വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ആരാണ് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് അബുൻ ഉപ്പയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉപ്പയാണ് നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മൻ തജിലിസ് വാല വാജിഹത്തിൽ ബൈത്തി വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീടിൻ്റെ കോലായിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആരാ ഉമ്മാമയാണ് അപ്പോൾ അൽ ജദ്ദത്ത് ജദ്ദത്താണ് ഉമ്മാമയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അയിനത്ത് കൂമുൽ ബിന്ദു പെൺകുട്ടി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മുറ്റത്താണ് ഫിൽ ബാഹത്തി അടുത്ത ചോദ്യം മാതാ നറാ ഫിൽ ബുസ്താനി തോട്ടത്തിൽ നാം എന്താണ് കാണുന്നത് എന്താണ് കാണുന്നത് കുറേ പൂവുകളുണ്ട് ചെടികളുണ്ട് അല്ല സുഹാർ പൂവുകളാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് അടുത്ത പേജിൽ കാണുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ ഒരു കുട്ടി ഒരു വീടിൻ്റെ മുൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അവൻ്റെ പേരാണ് ഇർഷാദ് അവൻ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ മുയലിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മുയലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ മുയലിനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടത് ആ സമയത്ത് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് മൻ ആരാണ് മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അപ്പോൾ ആ മുയൽ മറുപടി പറയും അന അർണബ് ഞാൻ അർണബാണ് മുയലിനെന്താ പറയാ അർണബ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഇല അയൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയന എവിടെ ഇല അയന എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പല ആളുകളും പോകുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ അതിന് അറബിയിൽ എന്താ ചോദിക്കുക ഇല അയന നമ്മുടെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ 
ആര് പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇല്ല അയൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ മനഃപ്പാഠമായി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പതിയും കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് പഠിക്കുമല്ലോ പഠിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ട് പഠിക്കാം ഹയ്യാൻ ഉൻസി നമുക്ക് പാടി നോക്കാം യാ ഹബീബി യാ ഹബീബി അന്ത ഹിബി ീബി എൻ്റെ സ്നേഹിത എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാര യാബീബി അന്ത ഹിബി എൻ്റെ കൂട്ടുകാര നീ എൻ്റെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹിതനാണ് യാ അസീസി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അന്ത ഇസി നീ എൻ്റെ അഭിമാനമാണ് യാ അനീസി അന്ത ഉൻസി സുഹൃത്തെ നീ എൻ്റെ നേരം പോക്കാണ് എനിക്ക് നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം പോകുന്നതറിയില്ല എത്ര കളിച്ചിരുന്നാലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ കളിച്ചിരുന്നാലും സമയം പോകുന്നതറിയില്ല ലാത്തു ഫാരിഖ് നീ അസീസി എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഒരിക്കലും നീ എന്നെ വേർപിരിയരുത് എന്നെ വിട്ട് നീ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകരുത് എപ്പോഴും നീ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരിക്കണം അസീസ് അനീസ് ഹബീബ് എല്ലാത്തിനും അർത്ഥം കൂട്ടുകാരൻ സ്നേഹിതൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നന്നായി പാടി പദങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കണം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പാടി പാടിയാൽ നമുക്ക് ആ പദങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും പാടി നോക്കുമല്ലോ നോക്കും അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് വസ്തുക്കളുടെ പേര് പറയുകയാണ് മാങ്ങ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടമാണ് ആ മാങ്ങയുടെ ചിത്രം കണ്ടോ ആ മാങ്ങ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന അമ്പച്ച് അന അമ്പച്ച് ഞാൻ മാങ്ങയാണ് മാങ്ങക്ക് എന്താ പറ പറയുക പറയാം അമ്പജുൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ളത് സിംഹമാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അന അസദുൻ സിംഹത്തിന് എന്താ പറയുക അസദുൻ പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ലേ ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് അന ഇർഷാദുൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ഇർഷാദില്ലേ ആ കുട്ടി ഞാൻ ഇർഷാദാണ് എൻ്റെ പേര് ഇർഷാദാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയുക അന ഞാൻ എന്നുള്ളതിനെ അന എന്നാണ് പറയുക സിംഹം പറഞ്ഞു അന അസദുൻ അമ്പജ് പറഞ്ഞു അന അമ്പജ് ഇർഷാദ് പറഞ്ഞു അന ഇർഷാദ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നോക്കൂ സ്വന്തം പേരിന് മുമ്പ് അന എന്ന് ചേർത്ത് പറയാം മുഹമ്മദ് ആണെങ്കിൽ അന മുഹമ്മദ് ഫാത്തിമയാണെങ്കിൽ അന ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നയാളാണ് അന പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വന്തം പേര് പറയുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരോടും ഉപ്പമാരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇനി ഇർഷാദിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇന്നത്തേത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഹയ്യാനുനിശി നമുക്ക് പാടി നോക്കാം അലിഫുൻ 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 അർണബ് 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 അബിയൽ നമുക്കറിയാം അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അറബിയിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അലിഫ് ബാ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അലിഫ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അർണബ് അർണബ് എന്നാൽ എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇർഷാദ് ആരെയാണ് അന്വേഷിച്ച് പോയിരുന്നത് അർണബിന് മുയൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അർണബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുയലാണ് അർണബ് അബിയൽ മുയൽ ഏതാ നിറം അബിയലാണ് വെള്ള നിറമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അലിഫുൻ 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 അംബജ് 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 അസ്ഫർ അലിഫ് കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു പദമാണ് അംബജ് അംബജിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അന അംബജ് എന്ന് മാങ്ങയല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അംബജ് എന്നാൽ മാങ്ങ മാങ്ങയുടെ നിറമേതാ അസ്ഫർ മഞ്ഞ നിറമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അർണബ് എന്നാൽ മുയൽ എന്നാണെന്നും അറിയാം അർണബിൻ്റെ നിറം അബിയലാണ് വെളുപ്പാണ് അതുപോലെ അമ്പജ് മാങ്ങയാണ് അസ്ഫറ് മഞ്ഞയാണ് 
കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ക്ലാസ് നന്നായി മനസ്സിലായില്ലേ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നന്നായി പഠിക്കുക വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക പാട്ടുകളൊക്കെ നന്നായി പാടി പഠിക്കുക ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും